goeie dag en hartelijk welkom hier so by Ritmia Online. Ons is so blij en dankbaar jy die tyd gevat om vandag hier so by ons online dienst in te skakel en indien hierdie boodskap op enige manier vandag met jou praat of jy voel iemand het nodig om het te hoor, asjeblief like dit of gee te share en so doen de kruis ook die evangelie daar buiten. Maar ons is so blij jy is hier so vandag voordat ons in ons aanbidding en in ons woord gaan induik vandag Net so twee afkondigings hier van Ritmia gemeente se kant af, een paar dinge net wat jy onder jou aandag kan bring en net weet wat gebeur. Nou augustus maand is al klaar weer op ons, moore is al weer die, ook die eerste augustus en um, deel van augustus is ook dames maand, hoe het geken word, waar ons die vrouwen van um, ons leven in so vier ook en dier die maand ook doen en Ritmia gemeente wil ook deel wees hiervan en ons wil ook al ons vrouwen in ons omgeving en in ons gemeenskap en al as jy nie in ons omgeving of gemeenskap nie, wil ons jy ook uitnaai na ons derde augustus se vrouwe aand, saam met Simonai Pretorius. En hierdie gaan ek aand wees, waar sy mense kom bedien met die woord ook. En deel van hierdie aand gaan Christel van Duislig ook daar so wees, om aanbidding ook te bedien mee. En op hierdie manier wil ons rarig net teruggee aan ons vrouwens, en ook saam vir hulle ook bedien. So indien jy dalk belang stel, of wil deel raak van hierdie aand, is so 120 rand per persoon, asjeblief maak contact met die kerkkantoor, of met Annemarie, ons personeel het, en so doen, dan kan jy ook deel wees van hierdie aand, en ook die aand saam kom beleef. So vir alle vrouwens, dit is speciaal ook vir jou. En dan ook die 25ste augustus het ons ons jaarlikse golfdag hier by Ritmia gemeente en uh, dit is altyd een lekker dag waar die gemeente en gemeenskap by mekaar kom en as jy op een manier wil deel raak van die golfdag, miskien wil jy speel in een vierbalboek, miskien wil jy uh, dier jou bezigheid dalk een gaaikie borg of miskien wil jy dalk een prijs skenk, op enige manier wil jy wil deel raak of selfs op die dag net kom help wil ons jou uitmooi om het ook saam te kom geniet. Dit is die 25ste augustus, as jy enige informatie soek, asjeblief kontak ons, en maak ons jou ook deel net van hierdie groot dag en lekker dag ook. Nou dit is al afkondigings van ons kant af, ek wil ook nou vir ons openingsgebed doen, en dan gaan ons saam in die aanbiddingspan, die Heerese naam loof en prijs. Kom ons bid saam. Heere, baie baie dankie. Dankie dat ons die voorraag het vandag, om net so welkom te kan wees in die teenwoordigheid. Heere, dankie dat ons in een verhouding met jy mag staan, dat ons op hierdie platform een kerkdienst kan hou en jy woord kan hoor so vrylik in ons tyd vandag ook, Heere. En ek bid werkelijk, Heere, dat jy ons tyd saam hier vandag sal seen, dat wat ook al ons sing en wat ook al ons oor gesels, Heere, dat jy werkelijk al die eer sal kry en dat mense rarig wee, jy sal ontmoet en jy sal beleef vandag, dat hulle nie ritme al gemeente of enig iemand sal raak sien nie, maar Jesus dat alle jy sal raak sien, dis ons rarig ons gebed. Dankie Heere, dankie vir die platform, dankie vir die tyd saam, en ons bid sien dit in die naam van Jesus. Amen. Ons gaan nou lekker saam sing, so kom ons geniet het.
liefde so groot, Jesus in alles. Ek sê die plits van die hart, a billion jaar, steeds sal ek eise. Hoe kan ek jy genoeg prijs? Hoe kan ek jy genoeg prijs? Jy is die Heer almachte, Eelig oortref die sterre stelsel, Jy lief is soos die wildste waters, Oor niks kan vergeleid. Die skepen roep, Uit na die rede, Ons leef vir die land, Daar is nie maak boor, In die jimmel of aarde, Ons God van wonders hier is, Ons God van wonders hier is, Jy is die Heer almachte, Jy licht vertref die sterre stelsel, Jy lief is soos die wildste waters, Oor niks kan vergeleid. Nie vir ons, maar vir die naam Verhef ons alle lof Nie vir ons, maar vir die naam Verhef ons alle lof Nie vir ons, maar vir die naam Verhef ons alle lof Nie vir ons, maar vir die naam Verhef ons alle loof. Jy is die Heer almachtig, Jy licht oortref die sterre stelsels, Jy lief is soos die wildste waters, Oor niks kan vergeleid. Worthy of all the praise we could ever pray Worthy of every breath we could ever breathe We live for you, we live for you, Jesus Jesus, the name above every other name Jesus, the only one that could ever say Worthy of every breath we could ever breathe We live for you, we live for you Holy, there is no one like you There is none beside you Open up my heart Jesus, the name above every other name Jesus, the only one that could ever say Worthy of every breath we could ever breathe We live for you, we live for you Love to the 
Kom ek bid weer vir ons. Heere, so baie dankie net vir hierdie tye van aanbidding. Die tye waar ons het om net ons harte, ons oe, ons oe, alles net weer te focus op jy, Jesus. Soms haarklip ons dier die lewe en daar is honderd goed op ons gedagd is. Heere, rondom werk en kinders en kleinkinders en al klomp goed, heren, waar ons dink. Maar ek bid, vir die volgende paar minuute mag jy ons help om te focus op wie is, heren, en die liefde vandag specifiek. Heer, ek bid dat jy sal spreek vandag dier die woord, dier die kerntekstverse wat jy met ons deel, en ek bid rarig dat ons sal verander, jy sal wegstap ook, dat ons met een nieuwe vier in ons harte sal ingaan en doen dit wat jy van ons vraag. Heer, dank jy, dank jy dat jy ons eerste lief gehad het. Dank jy vir jy liefde wat nooit ophou nie, nooit opgeen nie, en heer, jy is so, so goed, jy is so goeie vader, en ons dank jy, heer, net vir die tyd saam vandag, in Jesus naam, Amen. Nou van my kant af weer eens baie welkom hierso, dis van so lekker dat jy op hierdie platform ook kan inskakel en deel kan wees van wat ons hierso vandag en elke lewe sondag doen en um, wat ons vandag oor gaan gesels vir hom nie noodwendig deel van een preek reeks of iets waarmee ons bezig is die laaste ruk nie. Hierdie is so ietsie van een losstaande boodskap, maar is iets wat die Heer al lang op my hart druk en um, hy het al paar jaar met my gepraat oor die woord en daar ek net vandag hierdie woord bring wat die Heer met my gedeel het en het haak so wel of baie aan ons oordenkings wat, ook, wat ons ook wekeliks ook doen en um, dit gaan deel vorm van dit ook. So jy gaan daar ook net bykie iets van hierdie sien vandag, maar ons begin vandag en ons praat bykie rondom die preek, die opdrag. En um, ek denk as ons praat bykie oor kerk, oor christenskap, en ek moet jou vraag vandag, en ek moet dalk jou familie, of jou man of jou vrou vraag vandag, wat sê jylle oor hoe moet kerk like, of wat sê jylle oor hoe moet christene like, of hoe moet hulle wees, of waarvan moet hulle geken word, denk ek sal baie mense baie opinies kan gee, he. baie mense sal kan sê, ja, maar kerk moet so wees, of so werk, of christene moet so wees, of so werk, of dis hoe hulle moet like, en dis wat hulle moet doen, en alhoewel daar baie mooi goed is wat de klomp mense sal sê, iets wat ons beleef het, of iets wat ek soveel keer achterkom, selfs in my eie leven is, selfs ek raak baie keer so gefokus op een klomp goeie dinge, maar dis nie noodwendig die belangrikste ding, of die ding wat ek denk die Heere van, van ons verwacht nie. Jy sien, as jy die skrif baie mooi bestudeer, en ek het weer die laatste paar weke weer so in die evangelies ingeklim, en vooral in die boek Johannes, en toe tref een vers my net weer oor, die opdracht wat Jesus kom gee, en dis een nieuwe opdracht van liefde, en as jy bybel saam het vandag, of jy kan op die skerm lees, wil ek julle vat na Johannes 13, vanaf vers 34, en hy sê die volgende, hy sê, ek gee julle een nieuwe opdracht, julle moet mekaar lief hee, soos ek julle lief het, net so moet julle mekaar ook lief hee, as julle mekaar lief het, sal amal daarin sien, dat julle my disciple is, jy sien, hier so kom gee Jesus, dat, 
mooi, hard en duidelik. Daar is nie eers eindelijk vraatekens rondom hierdie nie. En Jesus kom sê, maar dis wat ek wil hee, jylle moet vir bekend wees. Dis wat ek wil hee, jylle moet voorstaan. Wanneer mense dink aan een christen, praat van een christen, kyk na kerk, wanneer jy na by een christen kom, hierdie is die definitie. Hierdie is die kenmerk. Hierdie is die ding wat vir ons moet staan as volgelinge van Jesus, is liefde. En soveel mense, denk ek, baie keer ons lees hierdie en ons denk, oe, ja, hierdie is een mooi concept. En ons denk, ja, ach, maar, dit is mooi, maar ek weet nie of dit wenig dit van toepassing op my is. Jy weet, ek het afdaan, ek voel nie altyd lus nie, en ons hierdie sekere mens by my werk, of hierdie sekere mens in my leven, en ek weet, hoe het jy hulle nou, hulle lief en goed is, het, amper asof ons een kees het in hierdie saak. Maar Jesus kom eindelijk in, en hy kom sê al vir julle, hy sê, hy, hoor jy so, Maar as jy eindelijk een kees in nie, as jy wil geken word as een kind van God, as jy wil geken word as my volgeling, hierdie is die kenmerk dat jy sal lief hee, soos ek jou lief gehad het. Dis wat Jesus kom sê. Hy kom sê het vir ons hart en duidelik, dit is die kenmerk, dit is hoe sy koninkryk, dit is hoe sy kerk, dit is hoe sy volgelinge moet lyk. Dit is wat van hulle geken word, wanneer mense na by christene kom, wanneer mense na by kerkmense kom, wanneer hulle na by ons moet kom, is hierdie die oorheersende ding wat moet opkom, is dat ons mense lief het. Yes, en soos wat ek het hierdie weer lees, val het my by, maar, maar dit is wat hulle nie, dit is nie wat hulle vir christene ken in vandagse tyd nie, nee. Weet, ons word baie keer geken vir ons wette en reels, of ons, weet, vir oordelende houding, of ons judgmentalheid, jy weet, of, ek, ek weet nie eens wat om het te noem nie, weet, ons word geken vir ons politiek, en wat ons vir recht en verkeerd staan, ons word hier aan geken vir liefde nie. Maar Jesus sê, maar, maar dis hoe mense geken word, dat jylle waarklik kinders van my is, dat jylle my volgeling is, dier die manier hoe jylle mekaar lief het. En hier kom Jesus, en hy sê, het word dier liefde gedefinieer. Dit word dier my liefde gedefinieer. En ek dink baie keer mis ons ook hierdie, want ons het nie noodwendig die rechte definitie van liefde nie. Ons verstaan die liefde nie. Jy sien, in vandagse tyd, die wereld en kultuur, en ek dink selfs die vijand, wat is toch ook een hand in, het liefde verskrikkelijk goedkoop gemaakt het liefde iets gemaakt wat het nie werkelijk is nie. Ons dink soms, liefde beteken jy los net iemand, of iemand kan doen wat hulle wil. Liefde is as jy nie iemand oordeel en sovoorts nie, maar, maar Jesus kom sê, hierdie is hoe liefde werkelijk is. Liefde is wanneer jy iemand lief het, soos ek hulle lief gehad het. Dis die definitie, en dis die kenmerk van een volgeling. En, en dit het my net so verskrikkelijk begin pla, is hierdie hoe ons gesien word is hierdie hoe ek gesien word, daar is, wanneer mense na jou leven kyk, kan hulle sê, jy is een volgeling van Christus, dier die manier hoe jy lief het, en hoe jy so lewe, ek, en hierdie het my nog ons gepla, en ek dink hierdie is van toepassing op alle van ons, as ons ons self een kind van God noem, is hierdie moet ons kenmerk wees, maar toe kom die vraag ook by my op, maar hoe lyk hierdie liefde van Jesus? Jy weet, wat, wat is die, die liefde, hoe die kenmerke van dit? Jesus sê, ek moet, jylle moet mense gaan lief hee, soos, en jylle moet mekaar lief hee, soos wat ek jylle lief gehad het. En jylle, dit praat nie net wendig net van die mense aan die buitenkant, en dit praat van die mense wat jy vandag mee in een kamer sit, of die mense wat langs jou sit in kerk, of jou collega's, dit praat van die mense in jou leven en in jou wereld, en dan ook die mense daar buiten, hierdie liefde, maar hoe lyk dit? En jy sien, as jy gaan kyk na hoe het Jesus ons lief gehad het, is daar drie dinge wat duidelik uitgestaan het. Deer drie maniere het Jesus ons lief gehad, en, en so doende dinge kan ons ook gaan, en mense gaan lief he. Nou die heel eerste manier is, dit is een liefde wat strek. Een liefde wat strek. As jy gaan kyk na Jesus sy leven, sal jy sien, die heel eerste ding wat Jesus gedoen het, is hy het van die jimmel afgesaak aarde toe. Hy het van een God, van sy godlikheid, van die troon afgeklim, en hy het mens geword. Hy het swak geword, hy het, hy het eenvoudig geword, tussen ons kom leef, as ook net een mens. En, en in die proces, moet jy sien, dat Jesus sy liefde het afgestrek aarde toe, dit het gestrek uit na ons toe. Ons ken die bekendste vers in die skrif, sê dit eindelijk so mooi vir ons, Johannes 3 vers 16 tot 17, sê hy, God het die mens tom so lief gehad, dat hy sy enigste sien gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verloore gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hy. God het immers nie die sien na die mense wereld toe gestuur, om die mense te veroordeel nie, maar so dat die mense dierom verlos kan word. Hoor hy woorde, jy het vir Jesus gestuur. 
God het afgekom en hy het tussen ons kom leef. En as jy gekyk het na Jesus' leefstel, en as jy die evangelies baie mooi bestudeer, sal jy sien, Jesus het nie net af aarde toegekom nie, maar hy het letterlijk na mense toegegaan, hy het na kerke toegegaan, hy het na die straten toegegaan, hy het na die, na die mense wat dobbel, na die mense wat um, belasting insamel, hy het na die mense wat prostitiete geken was, en bedelaars en sondaars, en mense wat die laatste van laatste, het hy uitgegaan en hy het gaan lief he hy het gaan lief, hy het nie net op een plek gesit en gewag, dat iemand na hom te kom nie, hy het gegaan, hy het na buiten toe gegaan, en, en vir een of ander rede, baie keer sit ons so in wag, ons sit in wag dat mense na ons pad toe, of oor ons pad moet kom, voordat ons hulle Jesus liefde kan wees, ons sê, jy is die mense, so ek, nee, jy sê, as ons kyk na Jesus, en hy sê, maar ons het lief is, soos hy lief gehad het, beteken het, ons moet opstaan, en ons moet gaan, En dis wat Jesus gaat, en dis hoe kom hy ook in die groot opdracht, voordat hy opgegaan het, jimmel toe, en toe hy ons sy geest gestoord het, net voordat hy opgaan het, hy hier die opdracht duidelik gemaakt, aan my en jou, Matthies 28, hy sê vanaf vers 18, hy sê, Jesus kom toe nader, en sê vir sy disciples, God het die volle mag oor jimmel en aarde aan my toe vertrou, en oor die woorde, gaan dan, oor die woorde, gaan dan, maak al die nasies my disciples en doop hulle die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, leer hulle om alles te gehoors om wat ek aan julle oor gedra het en weet verseker, ek is vir altyd by julle tot aan die einde van die wereldgeskiedenis. Hy sê in Jesus, sê vir sy disciples, maar gaan dan, gaan dan, moet nie net, moet nie net wacht nie, gaan dan. Jesus het gereeld, as hy sy disciples, as hulle by plekke was, het hy hulle twee, twee uitgestuur en gesê, gaan, 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 gaan. Dit was deel nog die heel tyd, want dit is wat Jesus sy liefde en God sy liefde gedoen het. Dit het uitgestrek. En die vraag het toe by my opgekom, en ons vraag het vandag weer, hoe is jy bezig om te strek? Hoe is jy bezig om uit te gaan? Hoe is jy bezig om na aan die mense toe te gaan, en, en, en mense liefde hee? Of sit jy op die bank vandag, of sit jy en luister en dink, ja, ek sal mense lief hee, wanneer hulle oor my pad kom. Nee, Jesus het gegaan. En hiermee sê ons nie noodwendig, jy hoef op te gaan in Afrika, of op te gaan na Evers en van een evangelisatie centrum toe, en, en in die wereld in te gaan nie, maar, maar dalk het jy net nodig om te gaan daar in jou werksplek, om te gaan daar in jou familie, om te gaan in jou kring van vrienden, om net daar toe te gaan en uit te reik, en mense te begin lief, en mense te ontmoet in die spasies waar hulle is. Jy sien, een van ons ritmes, waarvan ons baie praat, is God is so lief vir ons, hy ontmoet ons waar ons is, dis wat sy liefde gedoen het. En ek vraag jou, as, as jy Christus sy liefde beleef het, en jy het jou hart vir hom gegee, jy het jy beleef dat Jesus uitgestrek het na jou toe, maar nou daar uitnodiging moet verder gaan. Jy moet gaan, jy moet uitstrek, jy moet gaan lief he, as jy bezig om het te doen. Jy sien, om daar te wees, beteken baie, om, om uit te gaan en by mense te wees, beteken rarig baie. Maar, as ons kyk na Jesus sal lief gehad het, sal jy sien, maar sy liefde het nie net uitgegaan, het het gewerk ook. Dit was liefde wat werk. Dit is liefde wat werk. En as jy, as jy wil weet of iemand jou lief het in jou leven, gaan kyk net wat doen hulle vir jou. Nee, jy sal weet as iemand vir jou lief is, daar gewoonlik kom daar aksie saam met het, of een sekere liefdes daad. Nee, iemand kom geef vir jou een druk, of iemand kom geef vir jou soen, of iemand sê die woorde vir jou, hoor jy, ek is lief vir jou, of iemand bring vir jou koffie in die bed, of ontbuit in die bed, en jy sal sê, weet, dis nou liefde, of wat ook al. Liefde word gewoonlik aangeheg aan een sekere daad. En is precies die selfde, wanneer ons kyk na Jesus, Jesus sy liefde het gewerk. Hy het nie net opgedaag hier op aarde en, en hy het maar hier tussen ons geloop nie. Nee, daar waar hy geloop het, daar waar hy tussen die tollenaars, die prostitiete, die mense, die, 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 die mense wat belasting ingesamel het, die sondaars, die fariseers, die sadiseers, oorals waar waar hy gegaan het, het hy werk gedoen. Liefdeswerk. Hy gaan kyk, Jesus het, hy het genees, hy het gesprekke geheem met mense wat niemand ooit maar weer wou gepraat het nie. Hy het gebid vir mens, hy het mense vergewe van hulle sondes, hy het mense verlos van demoniese houvast of, of van verledes of van een sekere stigma oor hulle. Hy het mense vrygemaak, hy het gepreek vir mense, hy het hulle geleer. Jy sien, Jesus het al die dade gedoen, hy het wonderwerke verrug. Hy het gewerk. Toa soveel stories waar Jesus dinge gaan doen het. Sageus, die story van Sageus, die tollenaar in die boom, 
Jy sien, Jesus is dier een klom mense bezig om te praat, bezig om te leer, bezig om wonderwerke te doen, hy sien vir sy gees, hy nooi om af, hy sien vir sy gees, hy gaan vanavond by jou huis kom eet, en hy gaan na sy gees toe, en gaan keier saam met sy mense, en bring verlossing in hy huishouding, sê die skrif. Die blinde man, wat nie kon sien nie, een van die stories, waar hy blinde mens, hy spoeg op die grond, hy maak klei, vryf het op sy oe, en hy ook kan sien, daar is soveel geleentere, waar hy gegaan het, en goed gaan doen het, en alles was om sy hart, sy vader hart, Godse hart te kom wees het, wat liefde is. Die story van Lazarus, is een van sy liefdevolle vriende, die berug kom by Jesus aan, dat, dat Lazarus is siek, en Lazarus is op pad om te sterf. En, en die story loop, dat Lazarus het toe gesterf, en toe Jesus nog op pad was, soen toe. En Jesus het een paar dagen nog geblij, voor hy soen toe gegaan het, en as een klomp emotie deel van die skrif, maar op een stadium toe gaan hy, en hy wek vir Lazarus uit die dood uit op, maar hoor net die oploop tot dit toe, Johannes 11, vanaf vers 33 tot 37, toe Jesus sien dat sy heil, en dat die jode wat saam met haar gekom het ook heil, het hy bewoog geraak, en was diep ontsteld. Hy sê toe, waar het jylle om neergele? Hylle antwoord, jyre, kom kyk, Jesus begin toe heil. Die jode sê toe, kyk net hoe lief as hy vir Lazar is. Hoor hy woorde, kyk hoe lief as hy vir Lazar is. Sommige van die omstanders het gesê, was hierdie man uh, wat die oe van die blinde oop gemaakt het, dan nie ook in staat om te keer dat Lazar is sterf nie. Maar in die proces moet jy sien, Jesus gaan hier na Lazar is graf toe, die klip word weggerol en hy sê vir Lazar is, Lazar is staan op. En Lazar is wat hy die dood uit opgeweg. En nog een wonderwerk gebeur en mense kom tot die geloof in Christus. Jy sien, maar elke keer het was sy liefde wat hom gedreif het tot de daad, wat ook al dit was. Jy sien, jy kan mense kan Godse liefde altyd in aksie sien. As jy na elkaar toe gaan, en ek hoop rechtig, dit is so, as jy na elkaar toe gaan wat werkelijk die, die, die werk doen wat hulle moet doen, as hulle werkelijk Jesus volg, kan jy het gewoonlik sien in hulle dade, dier die manier hoe hulle ander mense bedien, dier die manier hoe hulle die armes help, die instanties help, ek dink hierso by, by Ritmia gemeente, sien ons het so prakties met ons bring hoop project, ons sien mense wat uitgaan, vrijwilligers, mense wat deel is van hierdie gemeente, wat gee, en wat soveel hier kom werk, kos maak, sop maak, goed uitdeel, ons het gister met ons poikie kosdag het ook beleef, dat mens gekom het, en kos kom maak, het vir mense, dis liefde, is gewoon een aksie. En ek vraag jou vandag, en ek vraag myself vandag, maar wanneer mense na my kyk, kan hulle sien, ek doen liefde. Jacobus stel het baie mooi in sy skrif, hy sê, geloof sonder dade is niks. Jy sien, ons geloof, ons geloof en liefde moet uitloop na dade toe. Jy sien, maar, dalk vraag jy nou, nou maar daar is, ek hoor jou, maar, maar hoekom, Hoekom moet daar aksie wees? Hoekom moet my dade wees? Daar is liefde. Wel, Matthies 25, Jesus praat hier so, en hy gee eindelijk een baie mooie rede, hoekom hy dit sê? Hy sê, want toe ek honger was, het jylle vir my koos gegeen. Toe ek doors was, het jylle vir my iets gegeen om te drink. En toe ek haveloose vreemdeling was, het jylle my in jylle huis ontvang. Toe ek niks gehad het om aan te trek, het jylle vir my kleren gegeen. Toe ek siek was, het jylle na my omgesien. Toe ek in die tronk was, het jylle my opgesoek. Daarop sal die wat God ze wil uitgevoer het vir hom antwoord, maar wanneer het ons jy dan honger gesien of vir die koos gegee, of doors en iets gegee om te drink? En wanneer het ons gesien dat jy een haveloose vreemdeling was en jy in ons huise ontvang, of dat jy niks gehad het om aan te trek nie? En ons vir die kleren gegee, en wanneer het ons jy siek gesien of in die tronk en jy opgesoek? En die koning sal hulle antwoord, ek verseker jylle, as jylle iets hiervan vir een van my broers of sisters gedoen het, selfs al was dit vir die heel eenvoudigste onder hulle, het jylle dit vir my gedoen. Het jylle dit vir my gedoen. Jy sien, hier is die ding, Jesus kom sê, dis hoekom. Want wanneer ek en jy liefde doen, is dit net wel ons doen het aan God. En wanneer ons iets doen, is net wel ons doen het aan God. En hy kom sê al vir ons, en in die proces word God verheerlik en mense sien God ook. Jy sien, wanneer ek en jy liefde leef in daad, wanneer ons wat ook al vir iemand koos geef, vir iemand bid, vir iemand help, oor het om te luister, wat ook al dit mag wees, in die proces word God verheerlik. In die proces sien mense God. In die proces is asof Jesus selfs daar saam met jou sit. Dit is een liefde wat werk. As Jesus sê, maar ek wil hee, jy moet mense gaan lief hee, soos wat ek jou lief gehad, dit beteken net, daar is iets van werk, deel van dit, daar is een daad saam met dit. 
Je ziet deel van hierdie, een liefde wat strak en een liefde wat werk, vorm het saam dan en het wordt een liefde wat opoffer. Een liefde wat strak en liefde wat werk, je moet besef, deel van hierdie gesprek is, dit is een opoffering ook. Dit is niet net, um, dit is nie net iets wat in jou gemakzone is nie. As jy gaan kyk na Jesus' leven en Jesus' liefde, het het Jesus verschrikkelijk baie gekoos. Het het onverskrikkelijk baie gekoos. In teendeel, wil ek vir jou sê, dat het sy plek in die hemel vir die tydperk gekoos. Hy moes afgaan van een godelike koninkryk af en mens geword het. Dit het sy gemak op hoeveel verskillende tye gekoos. Dit het sy tyd gekost, dit het sy moeite gekost, dit het sy aandag gekost, en eindelijk op die ouwe eind van die dag, het het sy leven gekost. Dit het sy leven gekost. Dit is die liefde waarmee Christus my en jou lief gehad het. Hy het letterlijk alles gegeven. Het was een opoffering. Het was een opoffering. Johannes 15 sê Jesus dit weer. Hy sê het so van, van vers 12, hy sê, dit is my opdracht, jylle moet mekaar lief hee, soos ek jylle lief gehad het, en hoor die woorde, niemand het een groter liefde as hierdie nie, dat iemand sy leven opoffer ter wille van sy vriende. En dit is wat Jesus kom doen het. Dit is wat Jesus kom doen het. Het en wanneer ek hierdie hoor in my eie menselijkheid, en dalk sit jy die sel en sê, yes, ek hoor jou daar is, en dit klink baie goed, en dit klink baie mooi en goed, is, maar Ek weet nie of ek helemaal opgeteken het vir hierdie story nie. nie. Dit, is, dit is nie helemaal wat ek wou gehoor het nie, of is nie helemaal wat ek in gedachte gehad het, want ek een christen word nie. Ek meen, ek gedoog, ek gee net my sondes, en dan leef ek net een lekker leven. Ek meen, wat, wat nou praat jy van opoffering, nou praat jy van goed wat seer maak, nou praat jy van goed wat nie lekker is nie, maar deel hiervan is opoffering. Wanneer jy mense lief het, soos Christus hulle lief gehad het, is daar iets van een opoffering wat deel is van die story dalk jou tyd, dalk jou gemakzone, dalk jou sekere goed waarin jy geld spandeer, dalk, dat da is een opoffering wat deel is van die historie. Maar het sal nie werkelijk godelike liefde wees, of die manier wees hoe Jesus ons lief gehad het, as daar nie opoffering was nie. Want dis hoe Jesus my en jou lief gehad het. Hy het soveel vir my en jou opgeoffer. Een van die mooiste stories wat al so langs van met my blij is, die story van moeder Teresa. En moeder Teresa, en jylle kende ook van moeder Teresa, sy was een van die grootste nonne, of het uh, word in geschiedenis gekend, sy is een van die grootste mense wat werkelijk die opdracht en die liefde van Jesus uitgeleef het. En sy was deel van die kinderhuise gewees, waar sy soveel kinders en mense gehelp het om een plek te kry en betekenis vir leven te kry, en sy het mense so bedien met liefde, maar een van haar grootste kenmerke is, sy het werkelijk mense lief gehad, en sy was so selfless, amper in die woorde, sy, 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 dit, dit gaan, gaat nie oor haar gegaan ooit nie, mense het altijd oprobeer hef, en sê, jas, maar kyk wat sy wonderlijke werk doen jy, en sy, dit is net altyd soos, gaan nie oor my nie, het gaan oor Christus. En in die proces, een van die mooiste goed wat by my blij is, die story van moeder Teresa sy skoene. En as jy daar ook tyd het, miskien moet jy het gaan oplees en gaan kyk, maar, maar wat, wat het eindelijk maar oor gaan is, moeder Teresa, vanaf sy mense begin bedien het en so, wanneer sy skoene of so gehad, en sy gesê, iemand anders het nie skoene nie, sy haar skoene uitgetrek en vir iemand gegee. En dan wanneer hulle by een kinderhuis of, of so weer nog uh, vraag skoene of kleren goed gekry het, het sy altyd gegaan en sy die vrotste, lelikste, slechtste paar skoene gaan uitsoek en sy het vir haarself gevat, so dat amal ander die beter skoene kon gekry het, die kinders en die mense daan. En die proces altyd was die skoene nie onderwendig altyd die rechte groote, of die rechte gemakse, en so voor, en is gewoonlik slechte skoene daar gewees, en in die proces het sy die skoene maar gedra, en dan sy het weer weggegee, en dan dra sy weer ander skoene, en in die proces het al voete ontzettend lelik begin word, as jy het so kan stel, hy is een foto wat ek eindelijk wil wees half, van moeder Teresa sy voete, en dit is al vreemd, maar, maar hierdie was half, dit gaan nie oor my nie, Ek is hier om Jesus Christus liefde verander te wees, en as het is om my skoene uit te trek en vir iemand te geen, beteken ek loop sonder skoene, of ek loop met skoene wat te klein is vir jou, is dit ook oké. Okay. En in die proces het al voete soos dit begin snaaks voor hem, maar hierdie was een beeld, hierdie was so'n mooi prentje van my van een liefde wat opoffer, een liefde wat iets gee. En wanneer ons, wanneer ons leef as christen en jylle is ons doel nie om te kyk hoe perfect ons kan wees nie. 
Jesus het het hier duidelijk gemaakt, hy het gesê, hierdie is die opdracht. Als jij wil geken word als mijn kind, als jij wil geken word als mijn volgeling, als jij wil, als je wil in mensen moet zien hoe die daas Christus, of als een kind van Christus, is dit hier dat ons mensen moet lief hee, soos wat hij ons lief gehad het. En soos ik veel gesê het in die begin, het zoveel so keer focus ons op die dingen wat niet het windig die belangrijkste is niet. Het ons focus baie keer om, om ons eie leven te probeer heilig kry, jy weet, en om niet te vloek nie, en, en elke zondag vir die kerk te wees, en, en ons bybel dagstukkie te af te merken. en al die goeders, en al die goeders is mooi, hoor mooi. Maar ons doel is niet om hierdie wit gevaste, net hierdie skoon mensies te wees, en nie ons doel is om liefde, is om Christus in ons leven te doen, het uit te vat na ander, dat mensen het ook kan beleef. En in die proces, jylle is dit niet altijd een gemakkelijke skoon bezigheid nie. Want dat is mensen met serie in die wereld. Als jij terugdenkt voor jij Christus ontmoet het, wat was jij? Wat in jouw kop, wat in jouw hart, wat in jouw leven aangegaan het? Zo so jij weet, jij was een gemors, jij was stikkend, jij was zo was so in zoveel so plekken geweest, maar Christus het jou lief gehad. En is die ding, wanneer jij te doen krijgt met andere mensen, met haar collega's, met haar vrienden, met haar familie, met die mensen wat langs jou in kerk zit, moet jij weet, mensen stikken, mensen het seer, en in die proces om mense lief te hee, het is nie net hierdie skoon bezigheid nie, dis, het gaan iets vat van jou. Het gaan een liefde wees wat sterk. Het gaan een liefde wees wat werk. Het gaan een liefde wees wat opoffer. En ek vraag jou vandag, is jy bezig met die opdracht? Is jy bezig om werkelijk te doen wat Christus van ons gevraag het? Hele, hierdie opdracht is nie net die oude opdracht, hierdie is die opdracht, Jezus het een klonks, maar hier is die ding, dis wat hy wil hee, ons moet gaan leven, en dis wat van ons geken moet word. Ek wil afsluit vandag, dier een vers te lees in Romeine, in Romeine 15, in die Engels, in die message vertaling, en hy het vir my so mooi opgesom, en ek kon het eindelijk nie my eie woorde so mooi opsom, soos wat hy het hier gesê het, nie hoor wat sê hy, hy sê, those of us who are strong and able in the faith need to step in and lend a hand to those who falter, and not to do what is most convenient for us. Strength is for service, not status. Each one of us needs to look after the good of the people around us, asking ourselves, how can I help? That's exactly what Jesus did. He didn't make it easy for himself by avoiding people's troubles, but weighed right in and helped out. I took it on the troubles of the troubled, is the way scripture puts it. Even if it was written in scripture long ago, you can be sure it's written for us. God wants the combination of his steady, constant calling and warm personal counsel in scripture to come to characterize us, keeping us alert for whatever he will do next. May our dependability, steady and warm personal God develop maturity in you so that you get along with each other as well as Jesus gets along with us all. Then we'll be a choir, not our voices only, but our very lives, singing in harmony a stunning anthem to God and Father and our Master Jesus. You see, you can say that so mooi. Jesus said it gedoen. And I say, the state now that ons moet in white works is what Jesus said, and say, Ma, who can I help? Who you can help us om to begin lief, hey? En jylle liefde, wat so mooi is van liefde, liefde lyk so verskillend. Liefde kan een skouwer wees waarop, waarop iemand kan huil. Liefde kan een oor wees om te luister. Liefde kan een gesprek wees. Liefde kan een bordkos wees. Liefde kan een tienrand wees. Liefde kan een glimlach wees. Liefde kan een gebed wees. Liefde kan een pad wees wat jy staat met iemand. Jy sien die liefde van Christus is so wijd en in een deel van hierdie evangelies gaan doen jou self die gins en gaan bestudeer de dag en nacht en jy sal sien hoe het Christus mense lief gehad. En in die manier roep hy ons om mense lief te hee. So ek vraag jou vandag, hoe gaan het met jou in die opdracht? As jy net gefokus en op die mooie leven en die rechte leven en die rechte goed te probeer doen, of is jy deel van hierdie? 
Ek dink Jesus nooi ons vandag meer as ooit. Hierdie wereld het Christus, hierdie wereld het liefde nodig. En ek praat nie van wereldse liefde nie, ek praat nie van goed wat we ander mense, ons het Christusse liefde nodig in hierdie wereld. En ek vraag jou vandag, God vraag ons vandag, is ons bezig met hierdie opdracht? Ek dink hy roep ons weer. Ek dink hy roep ons weer om te sê, maar ons moet inwaai, soos wat Jesus sê. Hy liefde wat strak, hy liefde wat waar en liefde wat opoffer. Jesus nooi ons. Hierdie is wat ek en jy moet bekend verwees. Bekend verstaan, en nie in die einde eindelijk, en waar ons verdenkings hierdie week gegaan het, en, en wee gaan ook, gaan precies daar oor, is wanneer christene by mekaar kom, en ons begin allemaal saam lief hee, begin daar energie in die synergie te gebeur. Ons begin saam te trek aan die selle ding, en daar begin een energie losmaak. En vriende, ek sê vir jou, daar waar liefde, daar waar mense, daar waar volgelinge by mekaar kom, en saam lief het, gaan daar energie losmaar. En mense gaan het nie kan keer nie. Die vijand gaan het nie kan keer nie. Want liefde wen altyd. Ek wil jou vraag om jou oor te sluit, dan doen ek ook vir ons afsluitingsgebed vandag. Kom ons bid saam. Jesus, so baie dankie net weer eens vir die herinnering en bevestiging van wat die opdracht is. En jyre, hierdie opdracht is nie een lichtelike opdracht of net ietsie wat ons dalk net moet dalk doen as ons wil of lis het nie. Nee, jyre, hierdie is die opdracht. Hierdie is die opdracht waarin ons geken gaan word en gesien gaan word of ons die volgelinge is. En jyre, ek bid, ek bid vir elkeen wat vandag luister, wat elkeen wat voel, hulle het al hierdie liefde van jy al vervaar en beleef en gesien in lewe, ek bid vir hulle, jyre, mag hulle met hy selfde liefde uitgaan vandag. Jyre, ek bid vandag, dat jy gezichte en name vir mense sal gee, wie hulle moet begin lief hee. Ek bid, jyre, dat ons sal nie meer net focus op ons self nie, maar dat ons sal kyk na die buitenkant toe. Jyre, daar is soveel nood al buiten, soveel mense met seer, soveel mense wat nodig het om die liefde te ervaar. En toch kies jy om ons te gebruik om die liefde uit te vat. So ek bid, jyre, help ons, help ons om te strek, help ons om te werk, help ons om op te offer. Jyre, ek weet, hierdie is nie, hierdie klink makkeliker dalk as wat het werkelijk is, maar ek bid, jyre, heilige geest, gee ons die kracht, die wijsheid, die inzicht, om te doen wat ons moet, wanneer ons moet. En laat mense, wanneer ons na ons kyk en wanneer ons Praat oor ons, Heere, mag liefde die enigste ding wees, wat hulle sê, en wat hulle oor getuig. Want Heere, op die eind van die dag, is die liefde, en so doen die gee ons eer aan die. Ons loof en prijs hier vir vandag, vir die boodskap, help ons hier mee, in Jesus naam. Amen. So baie dankie, dat jy hier so was vandag, en mag jy hierdie week uitgaan, en mag jy gaan lief hees, soos wat Jesus lief gehad het. Baie dankie net vir, jou bijdra is so, en dat jy elke week ook inskakel, en die nie dalke financiële bijdra wil maak jy aan Ritmea gemeente, uh, die kaartse bankbesonderhede gaan, besonderhede gaan ook opkom, en baie dankie vir die gee van die tiendes, die offergaves, elke die verhand en cent wat hier inkom by ons, gaan werkelijk vir die voortbouw en die uitbreid van die evangelie ook, so ons sê vir jou dankie, en die nie gee ook, en ons nooi jou uit weer eens na ons dienste toe hier in persoon, as jy dalk een of ander tyd hier in die area is, en jy wil saam kom keir, Ons het elke sondagochtend, een kwart oor acht en kwart oor tien dienst, en een aandienst ook om ses hier. Hier so by 44 Blendelaan, het sal vir ons ook lekker wees om jou daar te sien by ons inpersoon dienste. Maar vir, vir jou wat ook nie al kan wees nie, mag jy geseende sondag ook by, um, kyk uit vir ons oordenkings hierdie week ook, en mag jy hier jou rarig sien. Dankie dat jy hier was, tot volgende keer, my blijf.